。哎、啊，你怎么挡道啊？等等。像是公主的血啊？难道是？春暖花朝，彩鸾对璧，风和月丽。红杏天妆，芳界花容天月色，新逢秋夜作春宵。怀英年之，百年起瑞，何开并蒂。过几日，你我亲自登门拜访少将军的父亲。理当如此。<笑>交拜礼成，众臣拜贺。芝兰冒千载，琴瑟乐百年。芝兰冒千载，琴瑟乐百年。这样很危险，你知道吗？我就知道你不会娶公主，你这么做是为了护我周全。不过，即使是假结婚，也只能适合我。你就这么想要嫁给我呀？啊？我那是助你一臂之力。那昨天是谁说要像祝英台喜欢梁山伯一样喜欢我？你忘了？好，我承认我喜欢你，喜欢你的胡搅蛮缠，喜欢你的傲娇自负，喜欢你的不按常理出牌，还喜欢你总是护着我。对了，我还没问你呢，你到底是喜欢我还是喜欢少将军这个皮囊？当然是。嗯，又来。才不会告诉你呢！东方花烛夜把我变成猫，你你快点把我变回来！本王子还要去抓天狗呢
，你快点儿。小将军。办好了吗，肖将军？吉时已到，大家都在院子里等着你呢。好，我知道了。挺坏啊！快去收复天狗吧，小伙伴。公主让我给你的白魂珠。在我没回来之前呢，你哪儿都不准去，给我在房间里面待着，听见没有？按照我们落日城的习俗，新郎官洞房花烛前要抛绣球。这一来啊，能保佑公主驸马百年同心，福寿延绵；二来，将福报延续，让接到绣球的人也能有个好姻缘。今日是我大喜的日子，我再加一码，凡抢到绣球者。我赠予白魂珠二少爷，与其这样争夺，不如你我二人比拼武力智慧，获胜者名正言顺获取白魂珠。霍元将军，这就是你的不对啊！现在也是名正言顺，我看不如把这白魂珠一分为二，你我一人一半，最为公平。我正有此意。我作为大哥呢，自然是不好偏袒我二弟，所以。还请大家替我做个见证。现在呢，我就把这白魂珠一分为二，绝不偏心。大哥说的对，独乐乐不如众乐乐。可是，我听闻这白魂珠是天外之物，坚硬无比，不可能劈得开。呼延将军有所不知，我手中这把剑是玄铁所制，削铁如泥，绝对劈得开。什么？赵将军，不必批了。白魂珠，我要完整的。记住，无论发生什么事，都不要走出房间。熊猫不会出什么事儿吧？这边救火，快点救火！那边人呢？哎，快快快，那边那边，快去接水！快，再多叫点人。肖大人，怎么回事？哎呀，大殿那边着火了！快，哎，快快快！来了，来了，这边！都愣着干什么呢？快呀！顾元将军，哦不对，
我应该称呼你为天狗。没想到我隐藏的这么深，还是被你发现了。玉离星王子果然名不虚传。知道本王子厉害，你就乖乖束手就擒，自己滚回白魂珠内，省得我亲自动手。该滚回魂珠的是你。哼！哦。不可能让呼延将军白忙活一趟吧？这肉包子送给你了。蛇将军，蛇将军，小薄荷，小薄荷他失踪了。拿回我的白魂珠，再陪南信天玩玩。没想到半路杀出个玉离星王子。呼延将军，少将军在哪？你知道吗？我读取了你的记忆，不仅得知你和那只猫缔结了什么契约，还拥有红蓝两颗魂珠。于是，我便来了一招祸水东引，让那个姓萧的做了一次活盘。你和那只猫果然上当了。当然了，这得感谢你的好哥哥替我卖命。<笑>哎呀，这是意外之喜啊！魂珠得来全不费功夫。莫修然一定会找到你，就凭他！<笑>我还要拿走他手上的其他魂珠呢。好。<笑>我竟然是这样的要挟，这么多年来对婉儿殷勤百倍，原来是为了白魂珠。多亏了少将军提醒，哼，我早就看出来他心术不正。心术不正，你还重用他？夫人说的是。但这呼延浩，在我落日城必定后患无穷，应该尽快除掉。洛风，距离小薄荷被抓过了多久了？灰二少爷，刚过五个时辰。大哥，这样干等下去不是办法，不如我们全程搜索。本公主要把落日城搜个底朝天，我就不信挖不出她天狗的老巢。好，有爹的风范。我现在马上派兵全程搜索。
什么人？抓住他！射上去。今日虚实。让莫修染带着红白魂珠，独自一人来落日森林，交换小薄荷。若是被我发现耍什么花招的话，你就等着，给小薄荷收尸吧。二少爷。您别来回走了，您这样会打乱少将军的思绪的。不对，可您还遗漏了什么？我知道了，大哥，那群面具人好像非常惧怕落英草。对呀、啊，小薄荷在打开落英草墨盒的时候，那面具人就无法动弹了。这落英草必是那天狗的软肋。哎呀！老天保佑啊！小薄荷一定要平安回来，好跟我们团聚。愿望说出来就不灵了。不，说出来还真的灵。哥哥。与其在这儿白费力气，不如好好想想，怎么和你的猫告别。少将军单刀赴会，果然胆识过人。少废话，东西我带过来了，赶快放人。你以为你还能骗得了我？先把魂珠给我，那看你有没有本事了。别以为你嘴巴甜，我就不会找你算账。叫你待在我身边，你非要自己乱跑。莫修然，你根本就没把本将军放在眼里。今日我要让你们尝尝苦头。蓝魂珠就挂在天狗腰间的香囊里。我知道，还用你说？就凭你，还不够格。放心，对付他，我一个人就够了。哥哥，哥哥，你终于醒了。我是怎么了？我的头好痛。听是被那天狗操控的太久，所以体力不支。天狗，你输了。你看看你的手下，他们现在都不受你的控制。你一个人可以吗？你别高兴的太早了。别跑！天，我就要看你到底还能往哪儿跑！小波哥。啊
没事吧？没事。先走。这个铃铛响，我就一定会到。所以你不要再把它扔下
平生最讨厌就是别人威胁。少将军，画画的时候微笑着比较好看。画的不错，那是给你看看。皮肤都给我给父王吃进了新花室，那我可得好好看。进来，待会儿你瞧瞧，死的比之前那些花师强多了。给您。如今，这合约也签成了，也算是好事多磨。只是可惜了一段好姻缘呐。哈，少将军，前几日婉儿已经向我言明，他与你只是君子之交，并无一生相伴之意。也怪我乱点了这鸳鸯谱了。这男女之事，本来就不可强求，是吧，莫公子？承蒙城主和夫人爱戴，在下恐要多叨扰几日。临行之前，家父特意嘱咐我前装饰仪，这几日一直未有时间操办。无妨。莫公子想多留几日都可以，我们落日城啊，必定好生招待。如此，便多谢城主和夫人了。这是龙仔，原本想在你生辰的时候送给你的。今日我们团聚了，而且天离国和落日城也恢复了和平，所以就趁这个好日子送给你。妹妹真是有心了。哎，哥哥，我还有一件事情不明白，你说你没有被绑架，那是谁把信送给我的呀？可能，可能有人对魂珠有所寄予吧。会是谁呢？肖大人，为了感谢少将军擒获天狗，替我落日城铲除内患，我便将这颗白魂珠赠与少将军。多谢城主。费德，嗯，你们都是年轻人，你陪着少将军他们好好招待吧。哦，婉儿，你随为父来。嗯，夫人先请。
昨天晚上受了重伤，现在估计在屋子里疗养了。来，借我看看。你都找到你哥哥了，还要混住干嘛？小气。别再做这种傻事了。我说过，为了你，我可以奋不顾身。疼就叫出来了，别硬撑着。区区小沙，不足挂齿。谢谢你。来落日城这么久，终于有机会可以见到落日城的落日啦！哎，你说落日城这个名字谁起的呀？怎么感觉有点不太吉利？这取的名字，怎么啦？你还记不记得你答应过我的事情？什么事儿啊？我答应过你的事儿可多了去了。你说，我帮你找到你哥哥，然后你就解除我们两个人的契约